హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్ సునీల్ విజయవాడ అండ్ విజయవాడ సరౌండింగ్స్లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి సంబంధించి డైరెక్షన్ యాక్టింగ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ తదితర రంగాల్లో ఆసక్తి ఉండి ఎవరైనా సరైన ఆపర్చునిటీస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే ఒక్కసారి మమ్మల్ని మా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం శ్రీ వికారనామ సంవత్సర రెండు వేల ఇరవై జనవరి నెల మకర రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓ రెండు వేల ఇరవై జనవరి నెల మకర రాశి ఫలితాలు జనవరి నెల కొంతవరకు ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి జనవరి ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖున శని ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలో నుంచి ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శని ధనుడు రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఆయన మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు మకరం కుంభం రెండు కూడా శని యొక్క రాశులు ఆ రాశులకు అధిపతి శని అయితే దాని గురించి ఇంత విపరీతంగా ఏదో ఆందోళన చెంది భయం చెంది ఏమైపోతుందో దాని గురించి వివరాలు చెప్పండి అనేటువంటిది అంత మనం ఆదృద్దా పడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే గ్రహాలు అన్ని గ్రహాలు కూడా ఎప్పుడు ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి మారుతూ ఉంటాయి అంటే కొందరు ఒక రాశిలోకి రెండో రాశిలో మారడానికి రెండు బాతుకు రోజులు తీసుకోవచ్చు ఒకళ్ళు నెల రోజులు తీసుకోవచ్చు ఒకళ్ళు సంవత్సరం వరకు తీసుకోవచ్చు ఒకళ్ళు సంవత్సరం తీసుకోవచ్చు అందరికంటే ఎక్కువగా మందంగా నడిచేటువంటి సంచరించేటువంటి వారు శని ఆయన రెండున్నర సంవత్సరాలు తీసుకుంటాడు ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళడానికి అందువలన రెండున్నర సంవత్సరాలు ఒకే రాశిలో ఉంటే ఆ ఫలితాలు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత ఇప్పుడు మన రాశిలో మన దగ్గర మనకు అవి వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి నేను అనుభవించబోయేవారు ఇద్దరు కూడా చాలా ఆందోళన చెందడం అనేటువంటిది న్యాచురల్గా ఉంటుంది కానీ అవసరం లేదు మనం ప్రతి నెలలో కూడా రాశి పదాలు చెప్పుకుంటేటప్పుడు రాశి మారినటువంటి యొక్క గ్రహాన్ని గురించి మనం చెప్తాం అలాగే సంవత్సర ఫలితాలు చెప్పేటప్పుడు ఏ రాశిలో ఉన్నారో ఏ ఏ రాశిలో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అనేది సంవత్సరం మొత్తం మీద ఫలితాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమి దాని గురించి ముందుగానే తీవ్రంగా ఆలోచన చేసి ఎలా ఉంటాయి ఏమిటి అని తెలుసుకోవాల్సినంత ఉత్సుకత అవసరం లేదని చెప్పని మనం చేసుకుంటూ ఆ ఈ ఈ ఇరవై నాలుగో తారీఖే వచ్చారు కాబట్టి మారుతున్నాడు కాబట్టి శని నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఒక నెల రోజులంతా అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో ఇంకొన్ని విశేషాలు ఆ శని యొక్క రాశి మార్పుల గురించి కూడా మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి ఫలాల్లో గురువు గారు మొట్టమొదటిగా శుభగ్రహం కాబట్టి పెద్ద గ్రహం కాబట్టి ఆయన గురువు అంటే ధనకారకుడు విద్యాకారకుడు కుటుంబ కారకుడు వాహన కారకుడు గృహ కారకుడు అన్నీ ఆయనే కాబట్టి ఆయన యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది అని నీకు ఏలనాడు శని మా నడుస్తుంది మకర రాశిలోకే శని ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో అని ఆందోళన చెందుతూ ఉండవచ్చు వాటి సమాధానాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వాటిలో మీకు కనబడతాయి గురువు గారు గురువు యొక్క సంచారం ఇప్పుడు గురువు ధనుర్ రాశిలో ఉన్నాడు మనం చెప్పుకునేది మకర రాశి మకర రాశికి ధనుర్ రాశి ఏ రాశి అవుతుంది వ్యయ రాశి అవుతుంది అంటే వ్యయ రాశిలో గురువు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు వ్యయ రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటే ఏలనాడిసిన దోషం ప్రారంభమైంది అని అర్థం అయితే ఇక్కడ చిన్న విశేషం మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా గమనించాలి ఈ సువర్ణమూర్తిగా ఇక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని గురువు గారు ధనురాశిలో పైగా ఆయన రాశిలోకి ఆయనే వచ్చాడు ధనురాశికి అధిపతే గురువు ఆ రాశిలోకి వచ్చాడు సువర్ణమూర్తిగా వచ్చాడు ఇక దాని గురించి చెప్పేది ఏందండి శని మారటము ఏలనాడు శని పక్కన పెట్టండి గురువు గారి యొక్క పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలను ఆయన కటాక్షం ఈ యొక్క మకర రాశి వారికి ఉంది గురు సంచారం మూలంగా చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది తర్వాత శని గ్రహం యొక్క సంచారం ఇప్పుడు కూడా ఆయన గురువు గారితోటే ఉన్నాడు ఆ రాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని అయితే అక్కడ ఎలా సంచరిస్తూ ఉన్నాడంటే ఆయన కూడా సువర్ణమూర్తిగానే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని 
ఇంకా ఎక్కడ సంచరించినా వాటి ఇబ్బంది ఏం లేదు సువర్ణమూర్తిగా ఎప్పుడైతే సంచరిస్తారో మంచి ఫలితాలు ఇస్తారు అని చెప్పని అర్థం ఏళ్ళనాడు శని దోషం ఉన్నప్పటికీ కూడా మంచి ఫలితాలే వస్తాయి కానీ మకర రాశి వారికి ప్రస్తుతం శని జన్మలో దీంట్లో నడుస్తున్నారు వా ధనురాశి అంటే పన్నెండింట ఉన్నప్పటికీ కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా బాగా ఉంటుంది తర్వాత రేపు ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఆయన మకర రాశిలో ప్రవేశించబోతున్నాడు మకర రాశి ఆయన స్వరాశి అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గ్యాప్ పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మకర రాశి వారు రేపు ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఆయన ప్రవేశించేటువంటి మకర రాశిలో కూడా సువర్ణమూర్తిగానే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు శని కాబట్టి మకర రాశి వారికి ఏమీ ఇబ్బందులు లేవు రాబోయేటువంటి యొక్క శని సంచారం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరేమి వెంగబెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఆందోళన చెందవలసిన పని అంతకంటే లేదు చాలా శుభగ్రహంగా ఉంటాడు ఏనాడు శని అయినప్పటికీ కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఆ రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత రాహు యొక్క సంచారం రాహువు ఆరింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆరింటి ఎలా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రజితమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి రజితమూర్తిగా సంచే అన్ని రంగాల వారికి కూడా చాలా జయప్రదంగా ఉంటుంది విజయం చేకూరుతుంది ఆశించినటువంటి యొక్క పనులు నెరవేరుతాయి ఇప్పుడు రాహు ఎక్కడున్నాడండి రాహు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు మిథున ఇప్పుడు గురువు గారు ఎక్కడున్నాడు గురువు ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ధనుర్రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క గురువు గారు మధుని మిథున రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహుని వీక్షిస్తాడు కాబట్టి రాహు యొక్క ప్రభావం కూడా ఏమీ ఉండదు అయినప్పటికీ కూడా ఆరింటి రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహు కేతు సంచారం ఎలా ఉంది కేతు పన్నెండింటిలోనే ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు శని గురు కేతు వీళ్ళందరూ కలిసే ఉన్నారు అంటే కేతు ఛాయాగ్రహం కనుక గురువుతో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు గారి రిజల్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కేతు కూడా ఆ పన్నెండింట కాబట్టి చాలా స్వల్ప శ్రమతోటి అత్యధికమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని పొందబోతూ ఉన్నారు మకర రాశి వారు ఒకసారి మీకు గురువు సంచారం బాగుంది మకర రాశి వారు శని సంచారం బాగుంది రాహు సంచారం బాగుంది కేతు సంచారం బాగుంది ఇంకా ఏనాడు శని ఏంటండి ఏమి మకర రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంది ఈ శని ప్రవేశించేటువంటిది కూడా సువర్ణమూర్తిగా దాంట్లో మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత వచ్చేటువంటి పీరియడ్ కూడా శని సంచారం అద్భుతంగా యోగదాయకంగా ఉంటుందని తప్పకుండా చెప్పవచ్చు మకర రాశి వారికి ఇక వీళ్ళకి కేతు సంచారం స్వల్ప శ్రమతోటి అత్యధికమైనటువంటి యొక్క లాభదాయకమైనటువంటి యొక్క విశేషాలు పొందుతారని ఎప్పుడు చెప్పుకున్నాం అంటే గురువు శని రాహువు కేతువు చాలా యోగ్యతగా ఉన్నారు మకర రాశి వారికి రవి సంచారం చూద్దాం రవి ఇప్పుడు సంచారం ఎక్కడ చేస్తున్నారు ధనుర్రాశిలో ఉన్నారు ధనుర్మాసం కదండి ధనుర్మాసం కాబట్టి రవి ధనుస్సులో రాశిలో ప్రవేశిస్తే ధనుర్మాసము ఇప్పుడు చాంద్రమానం ప్రకారం చంద్రుడు సంచరించేటువంటి దాని ప్రకారం మనం చైత్రం వైశాఖం జ్యేష్టం ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని బట్టి మాసాన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అంటే ఉదాహరణకి చిత్త నక్షత్రం పౌర్ణమితో సంబంధం అంటే అది చైత్ర మాసము అలాగే ఇప్పుడు మార్గశిర మాసం ఉందనుకోండి అది మృగశిరా నక్షత్రంతో పౌర్ణమికి సంబంధం ఉండేటువంటిది మార్గశిర మాసము అంటే ఆ తిథి నక్షత్రం రెండు కూడా కలిపి మన ఆ మానంలో వస్తుంది మనకి కానీ ఈ రవి సంచారం బట్టి సౌరమానం ప్రకారం వస్తుంది అంటే మేషంలో రవి ప్రవేశిస్తే అది మేషమాసము అంటే ఆ రాశి మాసమే చెప్పేస్తారు వాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు కర్కాటకం దగ్గర నుంచి అవన్నీ దాటుకుంటూ మనకి వృచ్చిక రాశిలో నుంచి ధనుర్రాశిలో రవి ప్రవేశించారు అందుకని ఇది ధనుర్మాసము అని చెప్పని అనుకున్నాం కాబట్టి ధనుస్సులో రవి ఉన్న సంచారం జరుగుతుంది మీ ధనుర్రాశిలో వ్యయ రాశి ఎవరికి మకర రాశి వాడు అందుకోసం అని చెప్పనని అయితే పన్నెండింట ఉన్నప్పటికీ కూడా శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు రవి అని చెప్పని అనుకోవాలి తర్వాత మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు పదిహేను జనవరి తర్వాత అంటే మకర సంక్రాంతి పండగ నాడే పండగ ఎలా వచ్చింది అంటే 
రవి మకరంలో మకరంలోకి ప్రవేశించి వస్తే అది మకర రాశి మకర మాసము అవుతుంది మనకేమో ఆ ధనుర్ మాసం వెళ్ళిపోతుంది మనకి మకర సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది మనకి సరే ఇవి ఇంత విశేషాలు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి బాగా ఉంటుంది రవి యొక్క సంచారం కూడా మకర రాశి వాళ్ళకి జనవరి పదిహేను నుంచి చాలా బాగా ఉంటుంది తర్వాత కుజగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది కుజగ్రహ సంచారం జనవరి నెల అంతా కూడా వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశిలో వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు వాడు రాశిలో వాడు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ అక్కడ ఈ రాశికి మకర రాశి వారికి వృశ్చిక రాశి ఏమవుతుందండి లాభరాశి అవుతుంది కాబట్టి కుజుడు కుజుడు లాభాధిపతి మకరానికి లాభాధిపతి లాభస్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పైగా రాశికి అధిపతి కూడా కుజుడే కాబట్టి కుజుడు యొక్క సంచారం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది మకర రాశి వారికి అని చెప్పక తప్పదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి గురువుగారు శని రాహు కేతు రవి కుజుడు ఆరు గ్రహాలు బాగా ఉన్నాయి మకర రాశి వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని అవి కూడా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంటుంది మకర రాశి వారికి శుక్ర సంచారం ఒకటి నుండి తొమ్మిది వరకు కూడా మకరంలో జన్మలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విశేషాలని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది జనవరి వరకు పది జనవరి నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా ఆయన సంచరించేది ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఇక శుక్రుడు కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తే సంచరిస్తాడు అంటే ఇందాక మకర రాశిలో జన్మలో సంచరిస్తే ఆరోగ్యం అనుకున్నాం అంటే ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఇప్పుడు పదో తారీఖు నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా శుక్రుడు కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటే అది చాలా భాగ్యంగా ఉంటుంది భాగ్యరాశి మకరానికి కుంభరాశి రెండు అంటే ధనస్థానం అనమాట చాలా భాగ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి శుక్రుడు యొక్క సంచారం జనవరి ఒకటవ తారీఖు నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా చాలా బాగా ఉన్నది యోగదాయకంగా ఉంది ఇప్పుడు బుధ సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు కూడా ధనుసులోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు కూడా అంటే సష్టగ్రహ కూటమి ఇది మకర రాశి వాళ్ళకి బాగా మనకొస్తుంది ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు పన్నెండింటి ఉంటాడు శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు ఇంట్లో ఏదో వివాహాది కార్యక్రమాలు ఏదైనా ఒకటి ఇల్లు కొనుక్కోవడం గృహ ప్రవేశం చేయడం ఇలాంటివి అది శుభ వ్యయం ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు పన్నెండు నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా మకరంలో సంచరిస్తారు అందరు బంధుమిత్రుల మీద ప్రేమాస్పదాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కుటుంబంలో ఖర్చులు కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటాయి అయితే సామరస్యంతో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ మాసంలో బుధ శుక్ర రాహు గురు శని కుజ కుజులు శుభంగా ఉన్నారు రవి అర్ధశుభుడిగా ఉన్నాడు అన్ని రంగముల వారికి కూడా బాగా ఉంటుంది ఆదాయానికి లోటు ఉండదు నూతన వస్తు వస్త్ర వాహన ప్రాప్తి కలుగుతుంది ప్రయాణ సౌక్ష్యం కొన్ని సమస్యలు కూడా తీరుతాయి సంతోషదాయకమైనటువంటి యొక్క వాతావరణం ఉంటుంది అని చెప్పాలి ఇక ఒక్కొక్కరిని తీసుకుందాం ఉద్యోగస్తులకి గురు ఇన్ని గ్రహాలు బాగున్నాయి కాబట్టి వాటికి చక్కగా ఉంటుంది వాడు అనుకున్న చోటికి బదిలీలు ప్రమోషన్లు ఉంటాయి అలాగే స్త్రీలకి అంటే కళాకారులకి కూడా వీళ్ళిద్దరికి శుక్రుడు బాగా బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి శుక్రబలం బాగా ఉంది కాబట్టి వాడు బాగా రాణిస్తారు స్త్రీలకు మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మా మాసం జనవరి అలాగే కళాకారులకి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభకి తగినటువంటి గుర్తింపు లభిస్తుంది ఆదాయం బాగా ఉంటుంది వ్యాపారస్తులకి బాగా ఉంటుంది విద్యార్థులకి కోసం వీళ్ళు ఎవో యావరేజ్గా ఉంటారు ఇంకా కొద్దిగా కనుక శ్రమ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్తారు అని గురు స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి అని విద్యార్థి లోకానికి మనం చేస్తున్నాం వ్యవసాయదారులకి కూడా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది ఇంకా మాసాధిపతులు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం ఉత్తర ఇప్పుడు ఈ యొక్క మకర రాశిలో ఉత్తరాషాఢ ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు దీంట్లోనే ఉంటాయి ఉత్తరాషాఢ శ్రవణం ధనిష్ట రెండు పాదాలు ఇవి దీంట్లో ఉండేది ఇప్పుడు ఉత్తరాషాఢకి మాసాధిపతి చంద్రుడైనాడు ఉత్తరాషాఢకి అసలు ఒరిజినల్గా నక్షత్రానికి అధిపతి రవి అది కాదు మాసాధిపతి ఈ మాసానికి ఉత్తరాషాఢకి అధిపతి చంద్రుడు 
చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు ఏంటండి తలచిన పనులు ఎందు చక్కగా జయం కలగటం శుభవార్త ప్రసంగం శుభవార్త శ్రవణం జరుగుతుంది సుఖ భోజనం ఉంటుంది వేళ్ళకి మంచి వార్తలు వింటారు వ్యాపార లాభం ఉంటుంది భూగృహ లాభాలు ఉంటాయి ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వేడుక లభిస్తుంది చంద్రుడు అధిపతిగా ఉత్తరాషాళ వారికి ఇప్పుడు శ్రవణం శ్రవణంకి మాసాధిపతి శని శని ఆగ శని స్తోత్రం చదువుకోండి ఎందుకంటే కొద్దిగా కాస్త అన్నీ ఆలస్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి శని స్తోత్రం చదువుకుంటే ఆ శని యొక్క ప్రభావం తగ్గుతుంది తర్వాత లక్ష్మీ అష్టోత్రం కూడా చదువుకోండి ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి ఒకటి రెండు పాదాలు దీంట్లో ఉంటాయి తర్వాత అధిపతి మాసాధిపతి శుక్రుడు అయినాడు కుజస్తోత్రం చదువుకోండి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి అష్టోత్రంతో చక్కగా కుంకుమ పూజ చేసుకోండి వీళ్ళ యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది మూడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సోమ శుక్ర బుధవారాలు కలిసి వస్తాయి మకర రాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని మకర రాశి వారికి ప్రాప్తింత చేయాలి అని చెప్పిన పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనాసుకునోభవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి